ஏங்க நான் சொல்கிற ஹாய் இவ்வளோ எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா அதுக்கு காரணம் ரா பார்ஸ் தாங்க ராபார்ஸ்னா என்னன்னு கேக்குறீங்களா அது ஒரு நோ சுகர் ஹெல்தி பார் ப்ரோட்டீன் ஃபிளேவர்ஸ்ல ஃபென்டாஸ்டிக் நியூட்ரிஷன்ஸோட இருக்குங்க ஆல்மண்ட்ஸ் ப்ளூபெரி கிரான்பெரி அப்படின்னு சொல்லிட்டே போகலாம் சைக்கிளிங் பண்றவங்க ஓக் அவுட் பண்றவங்க இதை சாப்பிட்டு பண்ணீங்கன்னா டயர்ட் ஆகாம இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா டைம் ஓக் அவுட் பண்ணலாம் நீங்க ஓக் அவுட் பண்ணாதவங்களா இருந்தாலும் பரவாயில்லங்க இதை சாப்பிட்றதே ஒரு ஓக் அவுட் தான் இதோட வெப்சைட் லிங்க் கீழே இருக்கு உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபிளேவர் வாங்கி டேஸ்ட் பண்ணுங்க எனக்கு ஒன்று மட்டும் புரியலடி நீ என்ன பண்ணி கிழிக்க போறேன்னு தெரில நல்லா படிச்சிருக்க ஒன்னு வேலைக்கு போயிருக்கலாம் இல்லைன்னா கல்யாணம் மாதிரி பண்ணியிருக்கணும் ரெண்டுமே இல்லை சினிமா சினிமான்னு சொல்லி சுற்றிட்டு இருக்க பக்கத்து வீட்டில் சுலஷ்ணா என்னை பார்த்து கேட்குறான் உன் பொண்ணு பேக்கில் பேப்பர் பேப்பராக வச்சு சுற்றிட்டு இருக்காளே என்னத்தான் பண்ணி கிழிக்கிறான்னு நடிக்கவாது போயிருக்கலாம் அவளுங்க வாய நான் அடைச்சிருப்பேன் விஜய் டிவியில் காற்றுக்கெண்ணெய் வேலி சீரியல் அதில் ஹீரோவுக்கு தங்கச்சியாக ஒரு பொண்ணு நடிச்சிருப்பா என்னம்மா நடிக்கிறா தெரியுமா அந்த மாதிரி போயிருந்தா கூட நல்லா இருந்திருக்கும் சரி டேரக்ஷன் தான் பண்ற அந்த பேப்பரை தூக்கிட்டு ஸ்கிரீன்ல வந்து தொலைஞ்சிருக்கலாம்ல நீ டேரக்ஷன் பண்றேன்னு சொன்னா யாரும் நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க டி இன்னும் எவ்வளவு நாள் தான் நீ இப்படியே சொல்லி சுத்திட்டு இருப்ப மா நீ பாராட்டல அவங்க எல்லாருக்கும் பின்னாடி எங்களை மாதிரி ஒரு டேரக்டர் உழைப்பு இருக்குமா இந்த வாய்க்கு ஒன்றும் குறைச்சல் இல்ல இதெல்லாம் என்கிட்ட பேசாத அப்படியே மைண்ட் வாய்ஸ்ல பேசிட்டு போ பாக்குறவங்களா கேட்பாங்க நடிக்கிற ஆர்டிஸ்ட் மேல பண்ற வெளிச்சம் அவங்க பின்னாடி இருக்கவங்க மேல பண்றதே இல்ல எனக்கு <laughs> புதுசு <laughs> எனக்கு நீ வாங்கடி ஆ காசு ரகுனட்ட வாங்கிக்கோங்க கொஞ்சம் டைமிங்க்கு வாங்கிட்டு வந்துருங்க நான் சரி மேடம் நான் வாங்கிட்டு வந்தறேன் ஏய் நான் சொல்றல போன் வீடு சும்மா வேலை பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம ரீல்ஸ் பண்ணி தான் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கோம்னு இண்டஸ்ட்ரியில பாதி பேரா டிஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியல ஏனா நாளைக்கு நம்மளே காம்படிஷனா வந்துருவோம்ல பயம் என்ன ஷார்ட் ரெடி போலாம் ஷார்ட் ரெடி மேம் ஒரு மானிட்டர் பார்த்தலாமா ஐயோ நான் மானிட்டர் எல்லாம் மார்னிங்கே பாத்துட்டேன் நம்ம டிக் போலாம் சொன்ன <laughs> சந்தோஷமா <laughs> 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 என்ன மாதிரி சீன் சார் இந்த ஆள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் பாருங்க சார் கட் 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 சார் ஹீரோயின் உண்மையிலே அழுறாங்க சார் மா நான் போய் பாருமா மாம் என்ன ஆச்சு மாம் அவன் உண்மையா என்ன தள்ளி விட்டாரு சார் எஸ் ஷார்ட் முடிச்சாமா 
ஷார்ட் முடிஞ்சு பத்து நிமிஷம் ஆச்சு சார் ஆமா மேடம் எழுதிட்டே இருக்கீங்க என்னடாமா என்னாச்சு நீ ஏன் என்ன தெளிவிட்ட நான் ஒரு காட்டாரு நடிப்புன்னு வந்துச்சு வச்சுக்கேன் கேரக்டராவே மாறிடுவேன் என்ன ஏடி எப்படியும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் சூப்பர் சார் சரி லாரி பாப்பீங்க நாய்க்கு போட்டேன் சார் போ நீ சாப்பிட்டியா விடு அந்த ஷார்ட் ரெடி ஆச்சுனா கூப்பிடு எங்க இந்த பொண்ணு ஏடி சார் ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் ஷார்ட் முடிச்சு வந்ததும் ஏதா சாப்பிடுறீங்களா ஏதா குடிக்கிறீங்களானு கேக்குது ம் அதான் ஒரு ரேடியோட ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி சாரி சார் ப்ரொடக்ஷன் என்ன ஆமா பெரிய லைகா ப்ரொடக்ஷன் இவங்க கூப்பிடு தான் 10 பேர் லைன் நினைக்கிறதுக்கு சச்சி போ தண்ணி பாட்டில் எடுத்துறோம் ஓகே சார் சார் ஸ்மார்ட் பாய் ஆமா இவர் தண்ணி குடிச்சா மட்டும் பராசக்தி டயலாக் பக்கம் பக்கமா பேசி கீழ்ச்சிர போறாரு டோமர் வாட் டோமர் சாரி எனக்கு எதுவும் தெரியாது சார் நான் வேலைக்கு புதுசு சார் இல்லை சார் அடுத்த சீனுக்கு டூலாக்கு ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்கா அதான் சார் ஆமாம் சார் ஐசி ம் ஏண்டி எப்படியும் உங்கள் அப்பா வீட்டில் காஞ்சி தோசை தான் சுட்டு வச்சுருப்பான் இங்கே பாரு பாத்திரம்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் எப்போ லஞ்சு வரும்னு கேளு இதில் போட்டு வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடுறேன் அங்கே போய் சாப்பிட்டுக்கிறேன் ம் சரி எப்போ வரும் கேள்ரி சரிம்மா ஏடி எஸ் மேம் ஏன் இன்னும் லஞ்சு வரல எனக்கு டுவெல்க்கு மேலே சாப்பிட்டானா டைஜஸ்ட் ஆகாது கொஞ்சம் சீக்கிரம் அரேஞ்ச் பண்ணி முடியுமா ஓகே மேம் பண்ணிடலாம் ப்ளீஸ் என்னம்மா இப்படி லேட் பண்ணுறீங்க அவள் டயத்துக்கு சாப்பிட்லன்னா ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடுவா என்னம்மா இப்படிலாம் பண்ணுறீங்க சாரி மேம் போங்க போங்க போய் சீக்கிரம் ரெடி பண்ணுங்க சாப்பாடு <laughs> என்கிட்ட சொல்றதுக்கு இல்ல போ ஒழுங்கா சாப்பிடுறதுக்கு என்ன வழியை பாரு போகே சார் வேலை எல்லாம் முக்கியம் இல்லடி நீ நீ மட்டும்தான் முக்கியம் சும்மா வேலை தெரியாத சாவடிக்குதுங்க பிஞ்சா செருப்பு சார் அது அதெல்லாம் நீ சொல்லக்கூடாது போய் எடுத்துருவா போ தம்பி அண்ணன் நெருப்புடா அத்தவாட்டி இப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது எரிச்சு விட்டுருவோம் போ ஆமா இவன் முஞ்சா எரிஞ்ச மாதிரி இருக்கு இவன் நம்மளும் எரிச்சிருவானா பெரிய பருப்பு மாதிரி வாட் பருப்பு சார் எனக்கு எதுவும் தெரியாது சார் நான் வேலைக்கு புதுசு சார் படத்துல ரேப் சீன் இருக்குல்ல சார் அது வில்லன் தான் சார் பண்ணுவாங்க ஒரு செஞ்சு ஹீரோ நான் பண்ணுறேன் ம் பண்ணுறோம் சார் சார் நாளைக்கு மார்னிங் செவன் ஓ கிளாக் ஃபஸ்ட் ஷார்ட் சார் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வந்துடும் எர்லி மார்னிங் செவன் ஓ கிளாக்கா எதுக்கு ஆமாம் சார் நாளைக்கு ஷூட் இருக்கு சார் உங்களுக்கு டூ டேஸ் கால் ஷீட் சார் உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி சொன்னது தானே சார் நாளைக்கு எனக்கு ஈவெண்ட் இருக்கு நானும் மேடமும் ரொம்ப பிஸி நாளைக்கு ஈவெண்ட் இருக்கா அப்போ ஷூட் எப்படி தெரியல சார் தெரியல சொல்லுதான் நீ இருக்கியா உனக்கு ஒன்றும் ப்ரொடக்ஷன் ஒன்றும் சம்பளம் தரல நான் தான் சம்பளம் தரேன் அதுவும் எவனும் கேள்வி கேட்கக்கூட தான் அந்த சம்பளம் உனக்கு நாளைக்கு ஷூட்டுக்கு வரும்போதுலாம் ஒழுங்க நீ நைட்டை நடிச்சு கொடுத்துட்டு போக சொல்லு நோ 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 நைட்டு ஒம்பது மணிக்கு மேலே கேமரா முன்னாடியே நிற்க மாட்டேன் கோ கோ எனக்கு ஒன்றுமே ப்ராப்ளம் இல்லை நான் இருந்து ஆக்ட் பண்ணிட்டு போகிறேன் ஓகேயா மேடமே இருந்து நடிச்சு கொடுத்துட்டு போகிறாங்கண்ணா அப்போ நானும் இருந்து நடிச்சு கொடுத்துட்டு போகிறேன் என்ன ஏடி ம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ம்
கல்யாணம் <laughs> கார்த்திக் நான் இப்போ தான் ப்ரொடியூசர் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இதுக்கப்புறம் தான் அவர்கிட்ட நான் கதை சொல்லணும் அவருக்கு அந்த கதை பிடிக்கணும் அப்புறம் தான் நான் படமே பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறமா தான் என் லைஃப்பில் நான் கல்யாணத்தை பற்றி யோசிக்க முடியும் ப்ரீதா நான் ஃப்ரேங்க் ஒன்னு சொல்லட்டா பசங்களாலே இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஒன்றுமே பண்ண முடியல நீ ஒரு பொண்ணு நீ என்ன பண்ண போகிற நான் நல்லா சம்பாதிக்கிறேன் நான் உன்னை நல்லா வச்சு பார்த்துப்பேன் உங்க அம்மா சொல்ற மாதிரி எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கோ நம்ம சந்தோஷமா வாழலாம் பிரீத்தா சந்தோஷமா வா எனக்கு என்ன பிடிக்கும் எனக்கு என்ன சந்தோஷம் தரணும் உனக்கு தெரியல அப்புறம் எப்படி சந்தோஷமா வாழலாம் நீ நினைக்கிற பிரீத்தா நீ தான் உங்க அம்மா சொல்றத கேட்க மாட்ட அட்லீஸ்ட் நானும் அதை கேட்கணும் ஆசைப்படுறேன் எங்க வீட்டுல எனக்கு பொண்ணு பாக்குறாங்க இப்ப நான் என்ன பண்ணட்டும் என் கெரியரை சப்போர்ட் பண்ணாத எந்த விஷயமும் என் லைஃப்க்கு வேண்டாம் தயவு செஞ்சு உங்க அம்மா சொன்ன பொண்ணே கல்யாணம் பண்ணிட்டு போ கார்த்திக் ஒரு வகையில் எங்கள் அம்மா சொல்றதும் கரெக்டு தான் இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் எப்போ ரிலீஸ் ஆகும்னு தெரியாது ரிலீஸ் ஆகுமானும் தெரியாது என் பேர் வர அந்த ரெண்டு செகண்ட்காக தான் இவ்வளோ உழைப்போம் படம் முடிஞ்சு எழுந்து போகிற கூட்டம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் தாம் பேர் எங்க இருக்குன்னு தேடுற கூட்டம் இருந்துட்டு தான் இருக்கு கைத்தட்டல் அந்த கூட்டத்துக்கு கிடைக்கலனாலும் அந்த கைத்தட்டலுக்கான எல்லா வேலையும் அந்த கூட்டம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் நான் சினிமாவில் ஜெய் பண்ணி எங்கள் அம்மா நம்பலை நான் லவ் பண்ண பையனும் நம்பலை என்னை சுற்றி இருக்கவங்க யாருமே நம்பலை ஆனால் நான் கண்டிப்பாக ஜெயிப்பேன் அந்த நம்பிக்கையில் தான் ஓடிட்டு இருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த வீடியோட செகண்ட் பார்ட் உங்களுக்கு வேணும்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள்